Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہو قولی السلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس ویلکم ان لیکچر نمبر ٹین آف چیپٹر ٹو آف این بی ایف بائیلوجی الیون اور ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس کیمیکل نیچر ٹائپس اور فنکشنز آف اسائل گلیس رول اس چیپٹر کے لاسٹ لیکچر میں ہم نے لپیڈز کا ایک انٹروکشن آپ کو پروائیڈ کیا تھا اور اس کی کیمیکل نیچر کے بارے میں بتایا تھا اس کے علاوہ آپ کو اس میں کلاسیفیکیشن آف لپیڈز کے مطالق بھی بتایا تھا کہ لپیڈز کو تین میجر گروپس میں کلاسیفائے کیا جا سکتا ہے تو ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کیمیکل نیچر اور ٹائپس آف اسائل گلیس رول جو کہ سمپل لپیڈ کی ایک قسم ہے اور اسائل گلیس رول چونکہ دو چیزوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں فیٹی ایسیڈ اور گلیس رول لہٰذا سٹکچر آف فیٹی ایسیڈ اور گلیس رول یہ بھی ہم اس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے اچھا اس کے بعد سمپل لپیڈ کی پہلی جو ٹائپ ہے اسائل گلیس رول اس کو آگے دیکھ لیتے ہیں اسائل گلیس رول بیسیکلی یہ سمپل لپیڈز ہیں سمپل لپیڈز کے مطالق ابھی آپ کو بتایا تھا کہ سمپل لپیڈز ایسے لپیڈز کو کہا جاتا ہے جو الکوہل اور فیٹی ایسیڈ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اسائل گلیس رول بھی چونکہ سمپل لپیڈز ہیں they are also made up of الکوہل and فیٹی ایسیڈ لیکن ان میں الکوہل ایک سپیسفک ٹائپ کا ہوگا اور اس الکوہل کو کہتے ہیں گلیس رول اس کے علاوہ کوئی اور الکوہل اسائل گلیس رول میں موجود نہیں ہو سکتا البتہ فیٹی ایسیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے فیٹی ایسیڈ میں کسی قسم کی کوئی یہاں پر قید نہیں ہے لہٰذا آپ یاد دیکھیں کہ اسائل گلائس رولز کیا ہوتے ہیں دی آر ایسٹرز آف گلائس رول اور فیٹی ایسیڈ تو ہمیں اسائل گلائس رول کو انڈسٹرینڈ کرنے کے لیے ایسٹرز کا پتہ ہونا چاہیے وہ ابھی آپ کو میں نے کنسپٹ سمجھا دیا ہے اور یہ ایسٹرز کس چیز کے ہیں گلائس رول اور فیٹی ایسیڈ کے تو ہمیں یہ گلائس رول اور فیٹی ایسیڈ کی پہچان ہونی چاہیے تب ہم اسائل گلائس رول کو ایزیلی ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں دیکھیں گلائس رول ایک ایسا الکوہل ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تین او ایج گروپ ہیں یعنی یہ ایک ٹرائی ہیڈروکسی الکوہل ہے ٹرائی ہیڈروکسی الکوہل ٹرائی ہیڈروکسی الکوہل کا مطلب ہے کہ it consists of chain of three carbons یہ جیسے آپ کو تین carbons کی chain نظر آ رہی ہے اور ان تینوں کاربنز کے اوپر آپ کو ایچ کاربن پزیزنگ این او ایج گروپ ہر ایک کاربن کے اوپر او ایج گروپ نظر آ رہا ہے اور باقی آپ ان کاربنز کی ویلنسی جسٹیفائی کر دیں بائی پوٹنگ ہائیڈوجن ایٹمز اس طرح سے جو آپ کے سامنے سٹرکچر بنا ہے this structure is called گلائس رول تو گلائس رول مولیکیول کے ساتھ فیٹی ایسیڈز نے کمبائن ہونا ہے تو فیٹی ایسیڈ کیا ہیں فیٹی ایسیڈز آرگینک ایسیڈ کی ایک ایسی قسم ہے آرگینک ایسیڈ کی ایک ٹائپ ہے جس میں آپ کو کاربوگزالک ایسیڈ گروپ ایک ہائیڈرو کاربن گروپ کے ساتھ اٹیچ نظر آئیں گے یعنی وہی جنرل فارمولا جو جنرل آرگینک ایسیڈز کے لیے وہ یہاں پر بھی فالو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ہمیشہ ٹوٹل نمبر آف کاربن ایٹمز ایون نمبرز میں ہوں گے اور ان کی رینج ٹو سے لے کر تھرٹی تک ہوگی تھرٹی سے زیادہ نمبر آف کاربن ایٹمز پر مشتمل کوئی آرگینک ایسیڈ فیٹی ایسیڈ نہیں ہو سکتا اور اسی طرح سے ٹو کاربن سے کم کاربن پر مشتمل کوئی آرگینک ایسیڈ فیٹی ایسیڈ نہیں ہو سکتا تو فیٹی ایسیڈز ہونے کے لیے آرگینک ایسیڈز میں یہ دو پراپرٹیز کا ہونا انتہائی ضروری ہے کہ اس میں نمبر آف کاربن کی رینج ٹو سے تھرٹی کے درمیان ہو اور اس میں بھی ایون نمبر آف کاربن ایٹمز ہوں یعنی سب سے جو چھوٹا فیٹی ایسیڈ ہونا چاہیے وہ ٹو کاربن پر مشتمل ہونا چاہیے اس کے بعد پھر فور کاربن پھر سکس کاربن اور اس طرح سے اپ ٹو تھرٹی کاربن پر مشتمل آرگینک ایسیڈز کو آپ فیٹی ایسیڈز کے لسٹ میں شمار کر سکتے ہیں ان کے درمیان آپ کو جتنے بھی آرڈ نمبر پر مشتمل آرگینک ایسیڈز ملیں گے ان آرگینک ایسیڈز کو فیٹی ایسیڈز نہیں کہا جا سکتا وہ آرگینک ایسیڈز ہوں گے لیکن وہ فیٹی ایسیڈ نہیں ہوں گے تو فیٹی ایسیڈ کو بھی ریپریزنٹ کرنے کے لیے وہی جنرل فارمولا یوز کیا جا سکتا ہے جو کہ ہم آرگینک ایسیڈز کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں یعنی اس میں کاربوگزالک ایسیڈ گروپ سی او ڈبل بانڈ کے ساتھ اور اس کے ساتھ او ایچ تو یہ کاربوگزالک ایسیڈ گروپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کاربوگزالک ایسیڈ گروپ کے ساتھ اگر یہ آر گروپ اٹیچ ہو جائیں تو دس کائنڈ آف 
structure can be called as fatty acid if it consists of even number of carbon atoms between 2 to 30. So, these two conditions are necessary. Fatty acid ki simple examples, if you have seen it, then as I the simplest fatty acid is, it should contain two carbon atoms and its example is acetic acid. This is the acetic acid ka structure. Nazar aa Isme ye iska R group hai aur baaki carboxylic acid group iske saath nazar aa Isi tarah se butyric acid is a complex fatty acid hai. Isme R group thoda sa zyada complex nazar aa raha hai aur uske saath ye carboxylic acid group. To yahan par aap se questions puche ja sakte hain. How many carbon atoms are present in the R group of acetic acid? To R group mein carbon atoms hamesha total carbon se ek kam hota hai. जैसे एसिटिक एसिड में टोटल कार्बन अभी आपको मैंने टू कार्बन्स बताएं तो इसके आर ग्रुप के अंदर सिंगल कार्बन होगा और ब्यूटेरिक एसिड के अंदर चूंकि टोटल कार्बन्स फोर कार्बन्स बताएं लिहाजा इसके आर ग्रुप के अंदर थ्री कार्बन एटम्स होंगे याद रखो कि जो आर ग्रुप है आर ग्रुप के अंदर हमेशा ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद होंगे ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको इसकी रेंज क्या मिलेगी इसकी रेंज मिलेगी 1 से लेकर 29 तक चूंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की रेंज 2 से 30 तक थी ना तो आर ग्रुप में हमेशा टोटल कार्बन से एक कार्बन कम होता है लिहाजा आर ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स की रेंज क्या होगी 1 टू 29 फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड के अंदर आर ग्रुप के अंदर सिंगल कार्बन एटम है लेकिन इसके मुकाबले में आपको ब्यूटेरिक एसिड में थ्री कार्बन्स मिल रहे हैं और इसी तरह से इससे कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड की तरफ जाएंगे तो ये 5 हो जाएंगे तो 1 3 5 7 तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं तो ये ऑड नंबर्स में आपको कार्बन एटम्स आर ग्रुप के अंदर मिलेंगे लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फैटी एसिड के अंदर हमेशा इवन नंबर में होंगे और उसके अंदर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो कार्बन उसको भी इंक्लूड करना है तो ये थे ग्लाइसरोल और फैटी एसिड और इन दोनों की स्टेरिफिकेशन से जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे एसाइल ग्लाइसरोल कहा जाएगा अब देखते हैं एसाइल ग्लाइसरोल कैसे बन इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है तो इसमें आप देखें इसकी फॉर्मेशन के अंदर ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा और उसके साथ फैटी एसिड ने रिएक्ट करना है फैटी एसिड को जनरली हमने यहां पे शो किया है आर ग्रुप यहां पे इंडिकेट नहीं किया कि ये कितना लॉन्गर है क्योंकि अभी आपको बताया था कि एसाइल ग्लाइसरोल में फैटी एसिड कोई भी टाइप का हो सकता है वो चाहे शॉर्ट चेन हो या लॉन्ग चेन हो तो कोई भी फैटी एसिड यहां पे पार्टिसिपेट कर सकता है बहरहाल जब फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के درمیان इस तरह से कंडेंसेशन होती है तो इस कंडेंसेशन को एस्टेरिफिकेशन कहा जाएगा और एस्टेरिफिकेशन में आप याद रखिए जो अल्कोहलिक कंपाउंड होता है जैसा कि ग्लाइसरोल अल्कोहलिक कंपाउंड के ओएच में से हाइड्रोक्साइल ग्रुप में से हाइड्रोजन और जबकि एसिडिक कंपाउंड यानी फैटी एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में से ये कंप्लीट ओएच ये यहां से रिलीज हो जाएंगे ठीक है तो इन दोनों को आपने याद रखना है यहां पर ये अक्सर पूछा जाता है कि ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन ग्लाइसरोल यील्ड्स हाइड्रोजन ठीक है और इसी तरह से ड्यूरिंग कंडेंसेशन फैटी एसिड यील्ड्स ओएच हाइड्रोजन कहां से रिलीज हो रहा है ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल में से फ्रॉम द ओएच ग्रुप और जबकि ओएच ग्रुप फ्रॉम फैटी एसिड कहां से रिलीज हो रहा है फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो इस तरह के पॉइंट अक्सर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं इनके ऊपर तवज्जो रखने की जरूरत है अब देखो जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ फैटी एसिड के कार्बन और जबकि हाइड्रोक्साइल ग्रुप के ऑक्सीजन के درمیان हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो कि ग्लाइसरोल का हाइड्रोक्साइल ग्रुप था इसके ऑक्सीजन के درمیان यहां पर आपको एक बॉन्ड नजर आएगा उस बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद अब आपके सामने ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा ये है वो नया बॉन्ड जो अभी क्रिएट हुआ है जिसे एस्टर बॉन्ड कहा जाएगा तो इस एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद अब आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर बना है ये एक एस्टर मॉलिक्यूल बन गया और ये जो ग्लाइसरोल फैटी एसिड का एस्टर होता है इस एस्टर को कहा जाएगा मोनो एसाइल ग्लाइसरोल ये एसाइल ग्लाइसरोल की एक किस्म है इसे मोनो एसाइल ग्लाइसरोल कहा गया है ठीक है एसाइल ग्लाइसरोल के भी आपको और भी टाइप्स बताते हैं तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एसाइल ग्लाइसरोल इज मोनो एसाइल ग्लाइसरोल और ये मोनो एसाइल ग्लाइसरोल इज बेसिकली द एस्टर ऑफ ग्लाइसरोल एंड वन फैटी एसिड जबकि इसके साथ-साथ आपने देखा इस रिएक्शन में ये वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हुआ है इस तरह से ये कंडेंसेशन आप देख रहे हैं एक मोनो एसाइल ग्लाइसरोल की फॉर्मेशन शो कर रही है और बिल्कुल इसी तरह से इसका अगर हम रिवर्स रिएक्शन ड्रा करें तो उसके अंदर आप मोनो एसाइल ग्लाइसरोल में अगर वाटर ऐड करें तो इस तरह से ये मोनो एसाइल ग्लाइसरोल विल बी स्प्लिट अप इनटू ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड तो ये हाइड्रोलाइसिस टाइप का रिएक्शन बन जाएगा बिल्कुल इसी तरह से 
अगर किसी कोलेस्ट्रोल मॉलिक्यूल के जो पहले दो वज ग्रुप्स हैं उन दोनों के साथ अगर दो फैटी एसिड स्टिफाई हो जाएं तो एज यूजुअल ओ OH में से हाइड्रोजन और कार्बोक्साइलिक एसिड ग्रुप में से पूरा ओ OH निकल जाएगा और इस तरह से इन दोनों फैटी एसिड से जब ये कंपोनेंट्स रिलीज होंगे तो टू वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे और अब की दफा जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा डायसाइल ग्लेस्ट्रोल और डायसाइल ग्लेस्ट्रोल की फॉर्मेशन के दौरान दो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे डायसाइल ग्लेस्ट्रोल की तरह अगर ग्लेस्ट्रोल के साथ तीन फैटी एसिड एट अ टाइम रिएक्ट करें तो इस तरह से तीनों फैटी एसिड्स अपने कार्बोक्साइलिक एसिड ग्रुप से एक एक ओ एच ग्रुप यील्ड करेंगे और ग्लेस्ट्रोल के तीनों ओ एच ग्रुप में से हाइड्रोजन यील्ड होगा और इस तरह से तीन वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे और इनके रिलीज से अब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे कहा जाएगा ट्राइसाइल ग्लेस्ट्रोल या इसको ट्राई ग्लाइसराइड कहा जाएगा और इसे न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं और इस कंडेंसेशन में आपको तीन वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज नजर आएगा अच्छा यहाँ पर भी उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे आपको मैंने डाइसेक्राइड्स के दौरान बताए थे कि अगर आपसे कहा जाता है कि डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ असाइल ग्लेस्ट्रोल तो ऐसी सूरत में आपने इस क्वेश्चन को वर्डिंग के अंदर डिस्क्राइब करना होगा या इसको वर्डिंग के अंदर एक्सप्लेन करना होगा उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ये डायग्राम भी सारी ड्रा करें लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे यूँ कहा जाए कि ड्रा द फॉर्मेशन ऑफ असाइल ग्लेस्ट्रोल या ड्रा द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइसाइल ग्लेस्ट्रोल फिर आपको ये ड्रा करना होगा पूरा रिएक्शन फिर आपको वर्डिंग के अंदर एक्सप्लेन नहीं करना और समटाइम यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ असाइल ग्लेस्ट्रोल या ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइसाइल ग्लेस्ट्रोल तो ऐसी सूरत में फिर आपको ये सिर्फ ट्राइसाइल ग्लेस्ट्रोल ही ड्रा करना होगा पूरा रिएक्शन ड्रा नहीं करना होगा तो आपने नोट किया कि असाइल ग्लेस्ट्रोल की तीन मुख्तलिफ अकसाम हैं और ये तीन मुख्तलिफ अकसाम कौन कौन सी हैं उनमें से एक टाइप को मोनो असाइल ग्लेस्ट्रोल कहा जाता है दूसरी टाइप को डाईसाइल ग्लेस्ट्रोल कहा जाता है और तीसरी टाइप को ट्राईसाइल ग्लेस्ट्रोल या ट्राईग्लाइसराइड कहा जाता है और इनमें से जो ट्राइग्लाइसराइड हैं ये मोस्ट कॉमन है अमंग द असाइल ग्लेस्ट्रोल अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि असाइल ग्लेस्ट्रोल में कितने फैटी एसिड्स होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए थ्री क्योंकि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ असाइल ग्लेस्ट्रोल दरअसल ट्राइसाइल ग्लेस्ट्रोल है और उसके अंदर चूंकि तीन फैटी एसिड्स हैं लिहाजा जब भी असाइल ग्लेस्ट्रोल की बात की जाए तो आपने ट्राइसाइल ग्लेस्ट्रोल के बारे में फौरन सोचना है और फिर आंसर थ्री होना चाहिए और इसी तरह से अगर ये वर्डिंग यूं पूछी जाती है कि जनरली हाउ मेनी फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन एन असाइल ग्लेस्ट्रोल तो तब भी आपने थ्री ही इसको कंसिडर करना है यानी बेशक वर्ड जनरली यूज हुआ हो या ना हुआ हो आपका आंसर हमेशा थ्री होना चाहिए लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता है कि एटलीस्ट हाउ मेनी फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन एन असाइल ग्लेस्ट्रोल तो फिर इसका इशारा मोनो असाइल ग्लेस्ट्रोल की तरफ है और मोनो असाइल ग्लेस्ट्रोल में जाहिर है कि एक फैटी एसिड होता है और अगर पूछा जाता है कि मैक्सिमम हाउ मेनी फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन एन असाइल ग्लेस्ट्रोल तो फिर इसका इशारा ट्राई असाइल ग्लेस्ट्रोल की तरफ है तो फिर भी आंसर थ्री होगा लेकिन अगर ट्राइसाइल ग्लेस्ट्रोल के बारे में इस तरह से पूछा जाता है कि एटलीस्ट हाउ मेनी फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन ट्राइसाइल ग्लेस्ट्रोल तो तब भी थ्री ही होगा तो ट्राइसाइल ग्लेस्ट्रोल में मैक्सिमम फैटी एसिड भी थ्री हैं और एटलीस्ट भी थ्री हैं और इसी तरह से डायसाइल ग्लेस्ट्रोल में भी पूछा जाए कि मैक्सिमम कितने फैटी एसिड्स होंगे तो आपने आंसर टू लेना है और अगर एटलीस्ट फैटी एसिड्स की तादाद पूछी जाए तो फिर भी आंसर टू होगा और इसी तरह से मोनोसाइल ग्लेस्ट्रोल में मैक्सिमम और एटलीस्ट अगर पूछा जाए तो आंसर वन होगा तो जब आपसे किसी भी स्पेसिफिक एग्जांपल का पूछा जाएगा तो आपने फिर उसके मुताबिक इसको सेंस करना है तो इस तरह के एम सी यहां से पूछे जाते हैं जिसमें अक्सर गलती हो जाती है तो आपने केयरफुल रहना है ऐसे क्वेश्चन को डील करते वक्त डियर व्यूवर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from biology guardian and also do not hesitate to ask any question regarding this lecture my contacts are shown on the screen thank you once again